என்னது ஒரு ரூபாய் கொடுத்து கே ஆர் எம்ல வீடு புக் பண்ணா ஒரு கார் ஃப்ரீயா உடனடியா போய் புக் பண்ணுங்க GT Holidays South India's number 1 travel brand துபாய் வரைக்கும் வந்துட்டோம் நம்ம ஜஃபர் பாய் துபாயில தன்னோட முதல் ரெஸ்டாரண்ட் ஆரம்பிச்சிருக்காரு அவர் ரெஸ்டாரண்ட் போகாம இருந்தா எப்படி வாங்க அங்க போய் பாக்கலாம் இதோட ரெண்ட் எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா 25000 per month ஓ ஓகே நம்ம இந்தியன் மணி ஆமா இந்தியன் இந்தியன் மணிக்கு இல்ல தேரஹம்க்கு நம்ம ஊருக்கு அது 6.5 lakhs ஆகும் ஓ வாடகை மட்டுமே मंथலி அவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் இந்த வேலை பழகி என்கிட்ட வந்தவங்க தெரிஞ்ச பசங்க மீது எல்லாருமே வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் வேலையே தெரியாது இவங்களுக்கு நான் கற்றுக் கொடுத்தேன் இப்போ அதுவும் அவங்கள என்ன என்ன ஒரு கண்டிஷனில் எடுத்திருக்கேன்னா ஒரு ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் பேர் வேலை கேட்டுட்ருக்காங்க ரெஸ்டாரண்ட் பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே எனக்கு ஒன்றரை மாதம் ஆச்சு இங்கே ஃபார்மாலிட்டிங்க இந்த பழைய ஹோட்டலில் நான் வந்து புதுசாகினது எனக்கு கஷ்டமாக தெரியல அப்ரூவல்ஸ் வாங்கினல அதுதான் எனக்கு கஷ்டமாக தெரிஞ்சது இப்போ டேப்பை திறக்கிறேன் தண்ணி வருது மீட்டு சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் எவ்வளோ நான் தண்ணி யூஸ் பண்ணுறேன் சரி யூஸ் பண்ணதோட முடிஞ்சிருச்சுன்னா நான் கழுவிட்டு கழிவு நீர் போதும் இல்லை அந்த தண்ணி அதுக்கும் நான் காசு பே பண்ணுறேன் பாத்ரூம் போய் கழுவுனாலும் கம்மியான தண்ணியில் கழுவி ஒரு ஒரு நோய் கேப் போடாமல் இருந்தால் பத்தாயிரம் கேட்குறாங்களோ பதினஞ்சாயிரம் திரும்ப நம்ம ஊர் காசு இல்லை இங்கே இங்கே ஒரு காசு பத்தாயிரம் திரும்ப ஃபைன் போட்டு போனால் உங்களுக்கு ரெண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு மேலே ஆகிடுச்சு கட்டி தான் ஆகணும் இல்லைன்னா போ ஒரு பிரியாணி வந்து இங்கே எவ்வளோ ரேட் இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி வருது இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் திரும் ஐநூறு ரூபாய்க்கு மேலே வரும் ஒரு மட்டன் பிரியாணி அப்படி கேளுங்க இப்போ இந்த மட்டன் பார்க்கலாம் நீங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அதோட கலர் பாருங்கள் இப்போ இங்கே வந்து மட்டன் வந்து கென்யாலேருந்து எங்கெங்கேருந்து எத்தியோப்பியாலேருந்துலாம் வருது ஸோ அதெல்லாம் நான் வாங்கலை ஆயிரம் பேர் வருவாங்க ஆயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு ப்ரிப்பேரா இருந்தோம் எக்ஸ்ட்ரா வந்தாலும் நாங்க மேனேஜ் பண்ணிடலாம் பட் வந்தது வந்து மூணாயிரம் பேர் நாங்கள் ஒரு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் வரைக்கும் கொடுத்தோம் ஒருத்தோம்ட்ட <laughs> 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 நாங்கள் அது தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் அப்படி என்னென்னா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஃபஸ்ட்டு கனடா பிளான் பண்ணோம் யூஎஸ் பிளான் பண்ணோம் அதெல்லாம் ட்ராவலிங் ரொம்ப தூரமாக இருக்குது எனக்கு ட்ராவல் பண்ணனாலே பிடிக்காது பதினாலு மணி நேரம் ட்ராவல் பண்ணோம் ஸோ துபாயின்றது நாலரை மணி நேரம் அஞ்சு மணி நேரத்தில் வந்துடலாம் சரி இங்கே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணோம் சென்னையில் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம எங்களுக்கு வேற ஹவுஸ் இருக்கு ஆர்டர் பண்ணால் கேட்ரிங் கொடுக்குறோம் சரி அதை வச்சுக்கிட்டு எதுக்கு ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வேண்டாம் அங்கே ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு பிஸ்னஸ் போகுது வேறு ஏதாவது கண்ட்ரியில் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கும் போது நம்மளுக்கு துபாயின்ற ஐடியா வந்துடும் நீங்க <laughs> 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 என்னாச்சு <laughs> 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 
டைனிங்லேயே ஒரு அறுநூறு ஏழுநூறு பேர் வந்து சூழ்ந்துட்டாங்க பத்தில் இடம் அதனால் நம்ம என்ன முடிவு பண்ணணும் சாட்டர்டே சண்டே மட்டும் டைனிங் வேண்டாம் ஒன்லி டேக் அவே கொடுக்கலாம் அப்படி சாப்பிட்றவங்களுக்கு விருப்பம் இருந்தால் அவங்க வாங்கி வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் நாங்கள் பேக்கிங் கொடுத்துருவோம் சாட்டர்டே சண்டே அதர்வைஸ் அஞ்சு நாள் வந்து மண்டே டு ஃப்ரைடே வந்து டேக் அவும் இருக்குது டைனிங் ஒர்க்கு ஏன்னா நம்மளால் முடியல வீக் வீக்கெண்டில் வந்து முடியல நிறைய பேர் இங்கே வந்தவங்க எல்லாருமே என்னோட சப்ஸ்கிரைபர் நிறைய சப்ஸ்கிரைபர் தான் வந்தாங்க இன்ஃபேக்ட் எங்கே இருந்தேன்னா சவுதியிலேருந்து இங்கே வரணுன்னா எப்படியும் பதினெட்டு மணி நேரம் ஆகும் ஓப்பனிங் டேட் வந்து ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி தான் நான் சொன்னேன் சவுதியிலேருந்து வந்தாங்க ஆமாம் சிங்கப்பூர்லேருந்து வந்தார் ஒருத்தர் நேராக இங்கே வந்து ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்து அட்டன் பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் வீட்டுக்கு போனார் ரெண்டு நாள் கழிச்சு வரலான்னு யோசிச்சாராம் இல்லை இல்லை ஜப்பார் போய் கடை ஓப்பன் பண்ணுறாரு நம்ம வந்து ஓப்பனிங்கு போனால் தான் நல்லா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்தாங்க நிறையா கிஃப்ட் கொடுத்தாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக பேசுனாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இங்கே நிறைய பேர் வந்துட்டு இன்றைக்கி நாங்கள் போய் சாப்பிட்லான்னு பார்த்தோம் எங்களால் முடியல அவ்வளோ க்ரௌட் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது எப்படின்னா ஒரு ஸ்லாட் பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட ஆளுங்க ஏன்னா ஒரு ஒரு ட்ரிப்பு இறங்கும் போதும் ஒரு முந்நூறு பேருக்கு முந்நூற்றம்பது பேருக்கு அந்த மாதிரி தான் பிரியாணி நாங்கள் ரெடி பண்ணி இறக்குறோம் அப்போ டைமிங் ரெண்டு ஹவர் ரெண்டு ஹவர் கேப் விட்டு கேப் விட்டு கொடுத்தோம் இப்போ பன்னெண்டு மணிக்கு வந்தவங்க ஒரு மணி வரைக்கும் நின்று நிறைய பேர் வாங்கிட்டாங்க இல்லாதவங்களுக்கு வந்து மூணு மணிக்கு வர சொன்னோம் ஸோ இந்த மாதிரி டைமிங் கொடுத்து டைமிங் கொடுத்து இது வரைக்கும் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் காலையில் பத்திரை மணிலேருந்து இப்போ டைம் என்னாச்சு ஒம்பது மணி ஆக போகுது கொடுத்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் இன்னும் பிரியாணி மறுபடியும் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் பாருங்க தக்காளி வெட்டிட்டு இருக்காங்க ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு ஆமா ஒருத்தர் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃப்ரை பண்ணிட்டே இருக்காரு பேக்கிங் அந்த ஸ்வீட்ஸ் இதெல்லாம் வந்து பேக் போயிட்டு இருக்கு இப்போ என்னென்ன சார் இவ்வளோ வருஷ கனவு இல்லையா ஆரம்ப கட்டத்தில் வந்துட்டு நீங்கள் செய்யும் போது அப்பவே உங்களுக்கு இது தோணியிருக்கும் இந்த மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட் வைக்கணும் அப்படின்னு அது அது வந்து ஒரு உண்மையாக வந்து ஒரு முழுமை அடைஞ்சிருக்கு இந்த டைமில் உங்கள் ஃபேமிலியில் எப்படி ஃபீல் பண்ணுறாங்க அந்த ஸ்ட்ரகிள்ஸ்லாம் இப்போ எப்படி நினச்சி பார்க்குறப்ப எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு ஃபேமிலியெல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க எனக்கு வந்து ஃபஸ்ட் டே வந்து ரெஸ்டாரண்ட் வைக்கிற ஐடியாலாம் இல்லை ஆமாம் நான் வந்து ஒன்லி மேரேஜ் ஆர்டர்ஸு தட் கெட் டுகெதர் இந்த மாதிரிலாம் வந்து நாங்கள் செஞ்சு கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ரொம்ப வருஷமாக பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ நம்மளுக்கு எதுக்கு ரெஸ்டாரண்ட் அப்படின்னு யோசித்தேன் இங்கே பண்ணலாம் துபாயில் வைக்கலாம் அப்படின்னு போது சரி ஓகே இங்கே வந்து ரெஸ்டாரண்ட் வைக்கலாம் ஏன்னா அங்கே நம்மளுக்கு ஆல்ரெடி ஏற்கனவே சொன்னது தான் பிஸ்னஸ் இருக்குது எதுக்கு நம்ம ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் வைக்கணும் அப்படின்னு ஐடியாவே பண்ணலாம் இது எப்போ ஐடியா பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணி இது க்ரோ ஆகும்பொழுது இவ்வளோ சப்ஸ்கிரைபர் இவ்வளோ ஃபாலோவர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ குறிப்பிட்ட கூட்டம் வந்து யூஏஇலையும் இருக்குது ஸோ நம்ம வந்து இங்கே ரெஸ்டாரண்ட் ஓப்பன் பண்ணால் நம்மளுக்கு சக்ஸஸ் கிடைக்கும் அப்படின்றதுனால இங்கே ஓப்பன் பண்ணேன் இதை எப்போ முடிவு பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா போன வருஷம் தான் ஒன் இயர் பேக் தான் நாங்கள் சேனல் ஸ்டார்ட் பண்ணி த்ரீ இயர்ஸ் ஆக போகுது ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர் எதுவுமே யோசிக்கல அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பிளான் பண்ணோம் ரெஸ்டாரண்ட் வைக்கலான்னு சோசியல் மீடியா கொடுத்த அந்த சப்போர்ட் வந்து உங்களுக்கு இவ்வளோ தூரம் கொண்டு வந்திருக்கு இவ்வளோ ஒரு வளர்ச்சி வந்துட்டு கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறப்ப ஸோ அது ஆரம்பிக்கும் போது யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிக்கும் போது இப்படி ஒரு வரவேற்பு கிடைக்கணும் சிம்பிளாக தான் ஆரம்பித்தோம் சரி இது மூலிமா நம்மளுக்கு ஏதாவது ஆர்டர்ஸ் வரும் அந்த ஆர்டர்ஸ் செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு அது நான் சட சட நேரு ஸோ நீங்கள் ஒரு விஷயம் வந்துட்டு ஒரு இன்டர்வியூவில் பேசும்போது சொல்லியிருக்கீங்க நான் இது போட மாட்டேன் அஜினோ மோட்டோ சேர்க்க மாட்டேன் கலர் சேர்க்க மாட்டேன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நீங்கள் பேசியிருக்கீங்க அது ஸ்டில் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் உங்களோட மேற்பார்வையில் தான் கண்டிப்பாக அது நடக்குது உங்களுக்கு கீழே வந்து அசிஸ்டன்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க அவங்க பண்ணுவாங்க அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்களா உங்களோட ப்ரிப்ரேஷன் தான் போதா உங்களோட ரெசிபி தான் போதா எஸ்மா எஸ்மா இப்போ எப்படின்னா இப்போ ஸ்டார்டிங் ஒரு ரெண்டு நாள் இருக்கிறதுனால நான் ஸ்டார்டிங் இப்போது நான் இருக்கேன் இன்னும் ஒரு ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் நான் கண்டினியூவாக எங்கள் ஃபாலோ பண்ணுவேன் ஏன்னா என்கிட்ட இருக்கிறது வந்து ரெண்டு மாஸ்டர் வந்து வெல் ட்ரைனட் அவங்களும் ரொம்ப வருஷமாக செய்கிறாங்க நம்ம என்னோடய மெத்தடில் தான் அவங்க பழகினாங்க ஸோ அதனால் அவங்க இருக்காங்க இருந்தாலும் ஸ்டார்ட் ஓப்பனிங் ஆகும்போது ஒரு ஐடியான்னு இருக்கில்ல மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குல்ல அந்த மேனேஜ்மெண்ட் தான் நான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் மற்றபடி அவங்க வந்து நல்ல இது பண்ண அவங்க ரெண்டு பேர் மட்டும்தான் இந்த வேலை பழகி என்கிட்ட வந்து தெரிஞ்ச பசங்க மீது எல்லாருமே வந்து சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் தான் வேலையே தெரியாது இவங்களுக்கு நான் கற்றுக் கொடுத்தேன்
நான் உங்கள் சேனலில் பார்த்து பிரியாணி சூப்பராக பண்ணுற மாதிரி இருந்தாலும் வராங்களே எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறது கிடைக்கும் அது மட்டும் இல்லை இப்போ நிறைய ரெசிபிஸ்லாம் ஆட் பண்ண போகிறேன் இங்கே அது எல்லாமே கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் சேனல்லே போடுவேன் என் ஹோட்டலில் நான் இந்த மாதிரி இந்த மெஷரில் நான் சமைக்கிறேன் நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட் வச்சிருக்கிறவங்க இதே மாதிரி பார்த்து சமைங்க அப்படின்னு சொல்லி ஓகே ஸோ நீங்கள் ரெஸ்டாரண்ட் வைக்க போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிருக்கீங்க உங்களை சுற்றி நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரிலேட்டிவ்ஸ்னு மோட்டிவேட் பண்ணுற நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க டீமோட்டிவேட் பண்ணுறதும் நிறைய பேர் இருந்திருப்பாங்க அப்படி என்ன மாதிரி கமெண்ட்ஸ் வந்தது அதை எப்படி நீங்கள் உடச்சிங்கன்னு சொல்ல முடியும் நான் எப்படின்னா சின்ன வயசுலேருந்து நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அதை செஞ்சுருவேன் இப்போ எப்படின்னா ஒரு விஷயத்தை எடுத்து பத்து பேரோட மூளை அது ஒர்க் பண்ணிச்சுன்னா நல்லா இருக்காது ஒருத்தர் டிசிஷன் எடுத்து அதை செஞ்சால் தான் சரிப்பட்டு வரும் ஸோ அதனால் நான் வந்து யாரும் எதுவும் ஃபாலோ பண்ண மாட்டேன் எனக்கு என்ன தோணுது நல்லதாக இருந்தால் செஞ்சுருவேன் நான் யார்கிட்டையும் கேட்கல இது ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா வைக்கலாமா அந்த ரெஸ்டாரண்ட் அதெல்லாம் கேட்கல முடிவு பண்ண என்னோட பார்ட்னர் நம்ம சேனல் ஆரம்பிச்சோம் இல்லையா மிஸ்டர் தௌஃபிக் அவரும் நானும் தான் இந்த சேனலை ஸ்டார்ட் பண்ணும் இந்த பிராண்டுக்கு வந்து அவரும் நானும் தான் சொந்தக்கார ஆமாம் ஸோ ரெண்டு பேர் மட்டும் தான் ஐடியா பண்ணோம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம் ஃபஸ்ட்டு அந்த நான் சொன்னேன் கனடா அந்த யூஎஸ் அங்கெல்லாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் இங்கே பண்ணோம் நீங்கள் இப்படி சிம்பிளாக சொல்லிட்டீங்க இட்ஸ் நாட் அட் ஆல் ஈஸி டு ஸ்டார்ட் அ பிஸ்னஸ் அண்ட் ஒரு ஓவர்சீஸில் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது ஸோ என்ன மாதிரியான ஸ்ட்ரகிள்ஸ் இருந்தது இந்த இங்கே நான் அவ்வளோ சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் நாங்கள் வந்து ரெஸ்டாரண்ட் பார்த்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கே எனக்கு ஒன்றரை மாதம் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு மாதம் ஒர்க் நடந்தது இந்த ரெண்டு மாதத்தில் என்னென்ன நடந்ததுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லீகல்ஸ் இருக்குல்ல இங்கே சிவில் டிஃபென்ஸு கேஸ் அப்ரூவல் எல்லாமே நிறைய ஃபார்மாலிட்டிஸ் இங்கே அப்புறம் இங்கே டெக்ரேஷன் இங்கே இந்த பழைய ஹோட்டலில் நான் வந்து புதுசாக்கினது எனக்கு கஷ்டமாக தெரியல இங்கே அப்ரூவல்ஸ் வாங்கினல அதுதான் எனக்கு கஷ்டமாக தெரிஞ்சுது இங்கே எப்படின்னா ஒரு லைசன்ஸ் இப்போ ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்னா நம்ம அங்கே எப்படி பண்ணுவோம் ஒரு பாண்டு பேப்பரில் ஹவுஸ் ஓனரு டைப் பண்ணி சைன் பண்ணுவோம் அக்ரிமெண்ட்டு நூறுரூபா பாண்ட் பேப்பரும் அது சைன் பண்ணிடுவோம் அஞ்சு லட்சம் அட்வான்ஸாக பத்து லட்சம் அட்வான்ஸாக கொடுப்போம்ல இங்கே அப்படி கிடையாது லைசன்ஸ் வாங்கணும் அந்த லைசன்ஸ் எவ்வளோனா இங்கே டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிராம் ஓகே நம்ம ஊர் காசுக்கு எவ்வளோ வரும்னு பார்த்திங்கன்னா எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு ஆறரை லட்ச ரூபா வரும் இதை வந்து இயர்லி ரினியூ பண்ணோம் அதுதான் அக்ரிமெண்ட் அதுவும் அந்த லைசன்ஸ் எடுக்க போகும்பொழுது நம்ம ஹோட்டல் பார்க்குறோம் இல்லையா அந்த ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட்டை கொடுக்கணும் ஓகே அந்த ரெண்டல் அக்ரிமெண்ட் வந்து கவர்மெண்ட்டில் போய் சப்மிட் பண்ணுவாங்க இவர் வந்து இந்த மாதிரி நம்ம கிட்டேருந்து ரியல் எஸ்டேட்லேருந்து நம்ம கிட்டேருந்து இந்த ஹோட்டல் எடுத்திருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து இவ்வளோ வாடகை இதோட ரெண்ட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் பர் மந்த் எவ்வளவு <laughs> 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 டே வேஸ்ட் பண்ணாதீங்கடா வேஸ்ட் பண்ணாதீங்கடா கேட்க மாட்டாங்க அவங்களெல்லாம் துபாயில் கூட்டு வரும் இங்கே வந்து பாருங்கடா நீங்கள் எப்படின்னா இப்போ டேப்பை திறக்கிறேன் தண்ணி வருது மீட்ரு 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 சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும் எவ்வளோ நான் தண்ணி யூஸ் பண்ணுறேன் சரி யூஸ் பண்ணதோடு முடிஞ்சிருச்சுன்னா நான் கழுவிட்டு கழிவு நீர் போகுது இல்லை அந்த தண்ணி அதுக்கும் நான் காசு பே பண்ணணும் கரண்ட்டுக்கும் காசு பே பண்ணணும் தண்ணி யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் காசு பே பண்ணணும் நான் கொட்டுறேன் இல்லையா பாத்ரூமில் அதுக்கும் காசு பே பாத்ரூம் போய் கழுவுனாலும் கம்மியான தண்ணியில் கழுவி விடுவோம் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு ரெண்டாவது நாளே நாங்கள் வந்திருக்கோம் ஆமாம் ஆமாம் பிரியாணி கொடுக்கணும் அப்படி தானே இல்லை இல்லை நாங்கள் வந்து ஆல்ரெடி சாப்பிட்ருக்கோங்க உங்களோட கிச்சனை வந்து அப்படியே எங்களுக்காக லைட்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் கிச்சனை வந்து கிச்சன் வந்து எனக்கு உயிர் குழந்த மாதிரி பார்த்து பார்த்து தொடச்சி தொடச்சி வச்சுருந்தேன் ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி நேற்று வேலை ஸ்டார்ட் பண்ணலேருந்து எப்படி ஆயிடுச்சு பார்த்தீங்களா எனக்கு கோபமாக வருது ஏன்னா என் கிச்சன் வந்து நல்லா க்ளீனாக இருக்கணும் எல்லாம அடிக்கடி <laughs> அதனால வந்து எல்லாமே 
மசாலா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு சில்லரில் வைக்கக்கூடாது வைக்கக்கூடாது பச்சையாக வச்சுக்கலாம் ஓகே லைவாக அந்த கட் பண்ணி நம்ம வச்சுக்கலாம் மசாலா மிக்ஸ் பண்ணிக்கக்கூடாது அந்த இது அப்புறம் வெஜிடபிள் வைக்கிறதுக்காக ஒரு தனியாக ஒரு சில்லர் ஒன்று இருக்கும் அது அப்புறம் வந்து சூடாக வச்சுக்கிறதுக்காக பயன்மரி கண்டிப்பாக இருக்கணும் அது ஏன் இல்லை அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகே நம்ம செஞ்ச சாப்பாடு வந்து காலையில் செஞ்சுட்டு நைட்டு விற்கிறோமா அப்படின்றதுக்கு கூட இன்ஸ்பெக்ஷனுக்கு திடீர்னு வருவாங்க அவங்க ஒரு லிக்விட் வச்சுருப்பாங்க அது போட்டு பார்ப்பாங்க அதில் வந்து நம்ம வந்து காலையில் செஞ்சோன்னு அவங்களுக்கே காமிச்சிடும் இது வந்து அஞ்சு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி செஞ்சது நீ என்ன விற்றுட்டு இருக்க காமிச்சிடும் ஃபைனு ஸோ இந்த கிச்சன் செட்டப் பற்றி நீங்கள் பேசுனீங்க மேலே அந்த இது ஹீட்டர் செட்டப் எல்லாம் பேசுனீங்க ஸோ இங்கெல்லாம் என்ன செட்டப் பண்ணுவீங்க இதெல்லாம் இது நீங்கள் சூடாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி தான் கொடுத்துட்ருக்கீங்க பட் இதெல்லாம் எதுக்கு வச்சுருக்கீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் சூடாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்குறோன்னா இப்போ வந்து ஓப்பனிங் பண்ணி நம்ம ரெண்டு மூணு நாள் நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு இது என்ன ஒன்று நாள் படம் நாள் படம் வந்து ஸ்லோவாக போகும் அப்போ நம்ம வந்து சூடாகவே கொடுக்கணும் கஸ்டமர்ஸ் அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா செஞ்சு இதில் வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஓகேவா எந்த ஐட்டம் விற்றாலும் நம்ம வந்து சூடாக தான் விற்கணும் சில் இந்த டெசர்ட்டு இந்த ஐஸ்கிரீம்ஸு இந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம சில்லரில் வச்சுருக்கணும் அதை வெளியில் வைக்கக்கூடாது இதையும் வெளியில் வைக்கக்கூடாது எல்லாமே அது இதுக்கான ப்ராப்பராக அந்த மாதிரி வச்சு தான் கொடுக்கணும் ஓகே அப்புறம் கிச்சனில் வந்து ஏசி தேவையே கிடையாது ஓகே ஏன்னா நாங்கள் வந்து ஆல்ரெடி எக்ஸாஸ்ட் வந்து இவ்வளோ இருக்குது அது இல்லாமல் நம்ம உட்காந்து சமைக்கிறோம் நின்று அங்கே மேலே ஹோல்ஸுங்க இருக்கும் அதில் வந்து சில்லுன்னு காற்று வரும் மேலே கூலர் வச்சுருக்கோம் அதுக்கு அது இல்லாமல் வந்து ஏசியும் கண் கம்பல்சரியாக போட்டு ஆகணும் அப்படின்றது ஆமாம் ஒர்க்கர்ஸுக்கு ஆமாம் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு வந்து டுவெல் டு த்ரீ வந்து வேலையே கொடுக்கக்கூடாது வெ சம்மர்லாம் அவங்களுக்கு ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் எனக்கு என்ன டவுட்னா பெரிய பெரிய பாத்திரமா இருக்கு இதெல்லாம் எப்படி வாங்குனீங்க எங்க வாங்குனீங்க இதெல்லாம் இங்க கிடைக்குதா இங்க இங்க தான் வாங்குனா எல்லாமே இந்தியாவோட மேனுஃபேக்சரிங் தான் இந்தியால இருந்து தான் இங்க வருது அதோட டபுள் மடங்கு காசு ஆ நம்ம எப்படி அங்க இருந்து வாங்கி இம்போர்ட் பண்ணோம்னா அந்த காஸ்ட் வந்துரும் அதோட நம்ம இங்கே வாங்கிக்கலாம் இல்லையா சோ அதனால இங்க வாங்குனா ஆமா ஓகே இப்போ உங்களுக்கு என்ன டவுட் வருது அப்படினா ஒரு பிரியாணி வந்து இங்க எவ்வளவு ரேட் இருக்கும் அப்படிங்கற ஒரு கேள்வி வருது முப்பது <laughs> 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 எஸ் இங்கே காஸ்ட்லி அப்புறம் வந்து இதுக்கு எல்லாமே இன்ஸ்பெக்ஷன் இருக்குது இது இந்த மாதிரி இருக்கா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் ஸ்டீல் வந்து இப்படி இருக்கா அதுக்கும் துரு புடிச்செல்லாம் இருக்கக்கூடாது பல சரங்கம் இருக்கக்கூடாது ஹோட்டலில் இப்போ நம்ம ஊர்லலாம் வந்து வெயிட்ரஸ்ங்களுக்கு சம்பளம் எவ்வளோ ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி அது வந்து ஒரு நல்ல சேலரி இங்கே வந்து தேர்ட்டி தௌசண்ட் அபோ அவங்கள வேலைக்கு கூப்பிடணுன்னா விசா கொடுக்கணும் அதுக்கு வந்து ஒன்றரை லட்சம் ரூபா செலவு பண்ணணும் ஒரு ஆளுக்கு ஸோ இது அப்புறம் இங்கே வந்து மட்டன் காஸ்ட்லி இந்தியா மட்டன் தான் நான் வாங்குகிறேன் காஸ்ட்லி எல்லாமே வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே காஸ்ட்லி இங்கே எப்படின்னா மூணு மடங்கு ரேட் அதிகம் அப்படி நான் கணக்கு பண்ணும்போது நான் இந்தியாவில் வியாபாரம் பண்ணுறது தான் கரெக்டு புரியுதுங்களா மூணு மடங்கு அப்போ அங்கே முந்நூறுரூவாய் கிடக்குது கிடைக்குதுன்னா நான் இங்கே வந்து தொள்ளாயிரம் ரூபாய்க்கு விற்கணும் ரெண்ட்டும் அதிகம் போகுது ரெண்ட்டும் அதிகம் நம்ம ஊருக்கு வந்து இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு வந்து டூ லேக்ஸ்லேருந்து டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி ரெஸ்டாரண்ட் எனக்கு மெயின்லே கிடச்சிடும் பட் இங்கே வந்து நான் செவன் லேக்ஸ் கொடுக்குறேன் ரெண்ட்டு ஓகே அப்புறம் இபியும் இங்கே அதிகம் இங்கே கேன் வாட்டர் வந்து நூற்றம்பது ரூபாலேருந்து இரநூறுவா ஓகே அது அந்த ஒ ஒரு லிட்ரு ரெண்டு லிட்ரு தண்ணிலாம் கூட காஸ்ட்லி தான் இங்கே தண்ணி இல்லையே இல்லை இல்லையா ஆமாம் ஏன் ஏன் வருது அதுன்னு நான் சொல்லிடுறேன் இங்கே வந்து எல்லா இடத்துலையும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் திரம் டுவெண்ட்டி டூ திரம் அந்த மாதிரி தான் சேல் பண்ணுறாங்க நான் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் திரம் வந்து குவாலிட்டியை வந்து நான் எப்படி இந்தியாவில் கொடுப்பேன் எப்படி என்னோடய சேனலில் செஞ்சு காமிக்கணும் அதே மாதிரியே மெயின்டைன் பண்ணுறேன் எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷு தான் மட்டன் இப்போ இந்த நீங்கள் மட்டன் பார்க்கலாம் அது பாருங்கள் இப்போ இந்த மட்டன் பார்க்கலாம் நீங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அதோடய கலர் பாருங்கள் இப்போ இங்கே வந்து மட்டன் வந்து கென்னியாலேருந்து எங்கெங்கேருந்து எத்தியோப்பியாலேருந்துலாம் வருது ஸோ அதெல்லாம் நான் வாங்கலை இந்தியா மட்டன் தான் அதுவும் எலசான வெள்ளாடு கிடாய் எல்லாமே கிடாய் தான் சிக்ஸ் கேஜி டு செவன் கேஜி நான் ரொம்ப நேரம் வேக வைக்கவே தேவையில்லை பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் பஞ்சு மாதிரி ஆகிடும் கறி ஆமாம்
சோ இது எல்லாமே இங்கேயே வாங்குகிறது தான் ஆமா ஆமா இதுலயே பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு வந்து லோ குவாண்டிட்டில வாங்குனா ஒரு ரேட் பல்க் குவாண்டிட்டில வாங்குனா ஒரு ரேட் அதுக்காகவே ஒரு ரூம் செட் பண்ணி எல்லாமே பல்க் பல்க்கா வாங்கிட்டோம் ஓகே ஓகே 20000 30000 னு வாங்கி வச்சிருக்கோம் ஓ சூப்பர் சூப்பர் சார் இது வந்து இந்தியால இருந்து வந்த கத்திரிக்காய் தான் இப்படி சும்மா எப்படி இருக்கு பாருங்க அன்னி மாதிரி நல்ல சமையா இருக்கு இல்லையா ஃப்ரெஷ் இதுல தான் கத்திரிக்காய் பச்சடி நல்ல டேஸ்டா வரும் நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கு ஆமா நீங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா தர்பூசணி மாதிரி பெரிய பெரிய கத்திரிக்காய் இருக்கு அதுல அந்த டேஸ்ட் வரல அதுவும் செஞ்சு பார்த்துட்டு ஆமா இவ்வளவு இவ்வளவு பெருசு சோ அதெல்லாம் வரல வாங்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ இது இது வந்து பேக் சைடு கேட் ஸ்டாஃப் வரதுக்கு போறதுக்கு ஓகே ஓகே எப்படி உள்ளேயும் வெளியும் ஒரே மாதிரி இருக்குல்ல உள்ளேயும் சில்லுன இருக்குல்ல ஆமா ஆமா ரெண்டு ஏசி போடு கிச்சன்ல இருக்க மாதிரியே இல்ல ஆமா ஆமா இப்போ என்னன்னா என்ன கிச்சன்ல பிரியாணி பண்ணும்போது பயங்கர அனலா இருக்கு அனல இருக்கும்ல அது இல்ல பாரு சுத்தமாவே இல்ல இது இங்க இப்போ என்னன்னா பிரியாணி வந்து காலி ஆயிட்டே இருக்கு நான் போய் பிரியாணில நின்னு அந்த டேஸ்ட் பார்க்கணும் நீங்க பிரியாணி டேஸ்ட் பண்ணுங்க நான் செஞ்ச பிரியாணி டேஸ்ட் பண்ணுங்க நான் மறுபடியும் பிரியாணி செய்ய போறேன் சூப்பர் சார் சோ நன்றி இவ்ளோ பிஸி ஷெட்யூல்ல எங்களுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஒதுக்கி நீங்க வந்து இவ்ளோ டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணதுக்கு நீங்க இவ்ளோ தூரம் வந்ததுக்கு உங்களுக்கு மிக்க நன்றி ஜெய் ஃபுட்ஸ்க்கு நன்றி அந்த எங்க சப்போர்ட் எப்பவுமே இருக்கும் நாங்க இங்க யாரெல்லாம் வரவங்க கண்டிப்பா இங்க வந்து விசிட் பண்ணுவோம் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் இன்னும் நிறைய பிரான்चेस ஓபன் பண்ணுங்க அண்ட் இதே மாதிரி எப்பவுமே அந்த ஹம்பிள்னஸ் வந்து மெயின்டெய்ன் பண்ணுவீங்க நம்பறேன் ஷூர் மா ஷூர் மா கண்டிப்பா அது அதுதான் யாராவது துபாய்க்கு வந்தீங்கனா வாங்க வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு ஃபீட்பேக் கொடுங்க ஏனா நீங்க இந்தியாலயும் சாப்பிட்டு இருப்பீங்க இங்க அதே மாதிரி இருக்கான்னு சொல்லிட்டு Okay, thank you so much. Thank you so much. No more waiting. <laughs> 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 வர்த்து வெயிட்டிங்க பயங்கர குவாலிட்டி எல்லாமே நீங்கள் இந்தியாவில் தமிழ்நாட்டில் எப்படி சாப்பிடுவீங்களோ அதே டேஸ்ட்டு அதே டெண்டர்னஸ் பீஸில் பட் பீஸ் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் அவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது சாஃப்டாக இருக்குது வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்துட்டு எவ்வளோ பிரியாணி சாப்பிடாமல் துபாயில் இருந்து கிளம்பாதீங்க தேங்க்யூ வந்து நான் கையில் வச்சுருக்கிறதெல்லாம் சின்னதுங்க இதை விட பெருசு ட்ரெஸ்ஸே வந்துட்டு வெளியில் இருக்கு மாஸ்க் இருக்கு காலில் போடுற ஷூல இருக்கு என்னது ஒரு ரூபாய் கொடுத்து கேரம்ல வீடு புக் பண்ணா ஒரு கார் ஃப்ரீயா உடனடியா போய் புக் பண்ணுங்க ஜிடி ஹாலிடேஸ் சவுத் இந்தியாஸ் நம்பர் ஒன் டிராவல் பிராண்ட் சீதாராமன் படத்தில் நடிகை மிருணால் தாக்கூரின் கதாபாத்திரத்தின் பெயர் இதற்கான சரியான பதில சொல்றவங்களுக்கு பிஹைண்ட் வுட்ஸ் கோல்ட் ஐகான் செகண்ட் எடிஷன் நேரில் பாக்கிறதுக்கான பிஹைண்ட் வுட்ஸ் ஃபேன்ஸ் ஃப்ரீ பாஸ் வழங்கப்படும் உங்களுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் ஆப்ஷன் ஏ பிரின்சஸ் நூர் ஜஹான் ஆப்ஷன் பி பிரின்சஸ் நசரீன் ஜஹான் ஆப்ஷன் சி பிரின்சஸ் சாராஜான் இதற்கான சரியான பதில சூஸ் பண்ணி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல உள்ள லிங்க்ல உங்க ஆன்ச